வெல்கம் டு லாவண்யாஸ் குக்கிங் கார்னர் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எம்பி ஸ்பெஷல் ரத்லமி சேவ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ரத்லமி சேவ் பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மாவு பிசையறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் ஒரு பன்னெண்டு கிராம்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் தான் மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொடி பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு அடுத்தது கடாயில் வந்து எண்ணெய் வச்சு அதை சூடு பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் அரை கிலோ அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிற இந்த மிளகு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடாக இருக்கிற எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நெய் எதுவுமே தேவைப்படாது ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டுமே போகும் இப்போ எண்ணெய் விட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக பசிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த சேவ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல காரமாக இருக்கும் நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்ணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் காரத்தை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா பசிஞ்சாச்சு இது ஃபுல்லாக கடலை மாவில் பண்ணுறதுனால லைட்டாக கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வந்து ஓமப்பொடி வில்லை எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இதை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிற இந்த மாவை வந்து இதில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த ரத்லமி சேவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கிராம்பு அதே மாதிரி இந்த கரம் மசாலா தான் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸும் இருக்கிறதுக்கு இந்த கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவை இதில் வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி ஓமப்பொடி புழியறதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரத்லமி சேவ் வச்சு நம்ம ஒரு சேவ் சப்ஜியும் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மிசல் பாவு பண்ணும்போது அந்த ஃபர்சானுக்கு பதில் நம்ம இந்த சேவ் யூஸ் பண்ணும்போது அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்து எண்ணெய் காஞ்சிருத்தான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சேவ் புழிஞ்சிக்க போகிறோம் இந்த எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கேஸை ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சேவ் புழிஞ்சோம் அப்படின்னா கையில் வந்து ஆவி அடிக்காது சேவ் வந்து புழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கேஸை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சேவ் புழியும் போது கொஞ்சம் பரத்தலாக புழியும் போது தான் உள்ளுக்குள்ள வந்து நல்லா வெந்துக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுது இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது வேகிறதுக்கான டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும் ஸோ இப்போது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்தெடுத்து ஓசை நல்லா அடங்கிடுது இந்த ஸ்டேஜில் இது வந்து நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இதோட கிரஞ்சினஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் வந்து ஒட்டவே இல்லை ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான எம்பி ஸ்பெஷல் ரத்லமி சேவ் வந்து ரெடி ஆகிடுது கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்